எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பன குப்புசாமி யூடியூப் சேனல்ல உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி வீட்டுல ரசப்பொடி செய்யறது எப்படின்னு சொல்லி யூடியூப் வீடியோல போட்டிருந்தேங்க அதை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் வந்து ரசம் வைக்கிறதா எங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு மேடம் கல்யாண ரசம் எல்லாம் எப்படி வைக்கிறது அது நீங்க கொஞ்சம் செஞ்சு காமிச்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க நான் இன்னைக்கு ரசம் தான் செஞ்சு காமிக்க போறேங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டிப் சொல்றேங்க ஒரு ஒரு அம்மா என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க என்னுடைய சின்ன வயது மகன் அந்த குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க உடம்புல ஒரே வேர்வை ஸ்மெல் வருது அது என்ன பண்றதுன்னே தெரியல கொஞ்சம் <laughs> வேப்பிலைகள் உருவீங்க கொஞ்சம் அதில் ஊற போட்டுடலாம் அதில் காலையில் எழுந்துங்க ஒரு லெமன் ஒரு அரைமூடி போல் எடுத்துட்டு அதில் லெமன் நல்லா புழிஞ்சு விட்டுட்டு அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் உப்பு கல்லுப்பு வந்து சும்மா ஒரு நாலஞ்சு உப்பு மாதிரி போட்டு நல்லா அந்த குளிச்சுட்டே வரலாங்க அது ஒரு ரெமெடி சொல்லலாங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெமன் ஜூஸ் நிறையா கொடுங்க லெமன் ஜூஸ் கொடுக்குறதுனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் மஞ்சளும் லெமன் ஜூஸும் பார்த்தீங்கன்னா கிருமி நாசினி இல்லைங்களா அந்த குளியல் தண்ணியில் கொஞ்சம் ஒரு சிட்டிக்கு மண் மஞ்சள் தூள் வேணால் போட்டுக்கலாங்க குழந்த பொம்பளை பிள்ளைங்களாக இருந்தாங்கன்னா மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் ஆம்பளை பிள்ளைங்களுக்கும் செட் ஆகிற மஞ்சள் தூள் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்தூரி மஞ்சள் அதையும் போட்டிங்கன்னா நல்லா மணமாக இருக்கும் சந்தனம் மஞ்சள் இந்த மாதிரிலாம் போட்டு குளிச்சுக்கிட்டே வந்தாங்கன்னா தொடர்ந்து அந்த வேர்வை நாற்றம் போயிடும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெட்டால் அவங்க துணியெல்லாம் குளிக்கிற குளித்து முடித்தோடனே துவைக்கிறதுக்கு முன்னாடி டெட்டாலில் அந்த துணியை கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுங்க அப்புறம் துவைச்சா அந்த நாளடைவில் அது போயிருங்க டெட்டால் போட்டு குளியல் கூட எடுக்கலாம் நாளடைவில் அந்த வேர்வை ஸ்மெல் போயிடும் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது அதனால் குழந்தைங்களே எதுவுமே சொல்லாதீங்க பாவம் அவங்க சொல்லவும் முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க பிள்ளைங்கள்லாம் இல்லையா ஒன்றும் செல்ல வேண்டாம் அதெல்லாம் போயிடும் சரியாயிரும் சரி இப்போ ரசம் எப்படி வைக்கலான்னு பார்க்கலாமா முதல்ல ரசம் வைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாங்க நல்ல பழுத்த தக்காளி ரெண்டு பூண்டு பற்கள் எட்டு பச்சை மிளகா ஒன்று புளி பாதி எலுமிச்சை பழம் அளவு மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் அறிந்த கொத்தமல்லி இலைகள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கறிவேப்பிலை இலைகள் பதினைந்து கடுகு அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு நான் செய்த ரசப்பொடி மூணு டீஸ்பூன் முதல்ல என்ன பண்ணாங்க ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கலாம் குக்கர் எடுத்துகிட்டு அதில் இந்த தக்காளி இருக்கு இல்லைங்களா அதை நறுக்கி போட்டுக்கலாம் பெரிய துண்டாகவே போட்டுக்கலாங்க இப்போது அதுலேயே புளி போட்டுக்கலாங்க அதில் என்ன பண்ணோம் நம்ம நாலு பல் பூண்டு போட்டுக்கலாம் அதில் பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாங்க மஞ்சள் தூளும் அதுலேயே போட்டுக்கலாம் கறிவேப்பிலையும் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் உப்பும் போதுமான அளவு போட்டுக்கலாங்க போட்டு இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இதை குக்கர் மூடியால் மூடிட்டுங்க இந்த குக்கரில் நம்ம அஞ்சு ஆறு விசில் வர்ற வரைக்கும் நல்லா குழையணும் இல்லையா தக்காளி எல்லாம் அதனால் அது வேக விடலாங்க நம்ம அந்த விசில் வர்ற வரைக்கும் பொறுத்துருக்கலாமா அதுக்கு நடுவில் நம்ம என்ன பண்ணலாங்க இந்த பூண்டு பொருட்கள் மீதம் இருக்கு இல்லையா அதை சும்மா தட்டி வச்சுக்கலாங்க சும்மா உடஞ்சா போருங்க பாருங்க இந்த மாதிரி பொழந்தா போரும் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி டைல்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அம்மி உரல்லாம் பார்க்க முடியாது இல்லை இந்த மாதிரி சின்ன உரல் வந்து டைல்ஸ் மேலே வச்சு தட்டும்போது டைல்ஸ் அப்படியே பிளந்துக்குது இல்லையா அதுக்காக என்னங்க எங்கள் பாட்டியெல்லாம் சின்னதில் எங்களுக்கு சொல்லுவாங்க தரையில் வச்சாலே சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நல்லா கனமாக ஒரு துணி கீழே வச்சுக்கோ வச்சுட்டு அப்புறம் எது இருந்தாலும் இடிங்க ஓ என்ன தட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்காக நான் இது வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் ஆறு விசில் ஆயிடுச்சுங்க இந்த குக்கரில் நான் இப்போ இறக்குறேன் அடுப்பை விட்டு இது கொஞ்சம் ஆற விட்டுடலாம் இப்போ இது ஆறிடுச்சுங்க நான் விசில் எடுத்து பார்த்துட்டு இப்போ தக்காளி நல்லா குழஞ்சிருக்குங்க பாருங்க அதை கொஞ்சம் நல்லா கரண்டி வச்சு நீங்கள் மசிச்சிருங்க இப்போ நீங்கள் நினைப்பீங்க புளி அதுலேயே இருக்கே புளியை வந்து தனியாக எடுத்துடலாமேனு நான் என்ன பண்ணுவேங்க அந்த புளியெல்லாம் அதுலேயே விட்டுருவேன் ஏன்னா அதில் ஊற ஊற பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேஸ்ட் இன்னும் கூடிகிட்டே போகும் இப்போ பாருங்கள் மஸ்ட்டோம் இல்லையா அதில் மீதம் இருக்கிற பூண்டு பருக்களை போட்டுடலாம் அப்புறம் கொத்தமல்லி இலைகள் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் ரசம் தூள் வந்து மூணு டீஸ்பூன் போடணும்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லை பாருங்கள் நம்ம வேணுங்கிற அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ரசம் நல்லா தண்ணியாக இருக்கணும் இல்லை சொன்ன அளவில் நீங்கள் ரசம் வச்சிங்கன்னா ஆறு ஏழு பேர் சாப்பிட்லாம் இங்கே பாருங்கள் 
கட்டி பிடிக்காம எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துட்டேன் இப்ப நான் அடுப்புல இத வச்சுங்க திரும்ப கொதிக்க விடுறேன் இப்போ இதில் தக்காளி புளியெல்லாம் இப்படியே இருக்கு மேடம் எப்படி இது சாப்பிட்றது பிள்ளைங்கள்லாம் ஒதுக்குவாங்களே அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா என்ன பண்ணுங்க அதை கொஞ்சம் மேலாக மட்டும் எடுங்க நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஒட்டு மொத்தமாக எடுக்காதீங்க சுவை குறைஞ்சி போயிடும் அது என்ன அதில் இருக்கிற மசாலாலாம் ஊற ஊற தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது கொதிக்கிட்டோங்க அதுக்கு நடுவில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் தாளிச்சு விட்டுருலாம் சும்மா ஒரு டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் போட்டுக்கலாங்க இந்த ரசத்தை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்க இந்த பொடி வந்து ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இப்போது நிறைய பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வருமானத்திற்கு வழி தெரில என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு சிந்தனையில் இருப்பாங்க நான் சொல்கிற பொடிகள் எல்லாம் கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிச்சுட்டு வாங்க நீங்கள் சிறு தொழில் போல் நீங்கள் இது வந்து ஆரம்பிக்கலாங்க ரொம்ப நல்லா போகும் உங்களுக்கு ரொம்ப நீங்கள் செஞ்ச பின்னாடி உங்களுக்கு அந்த ஐடியா வரும் இன்னும் போக போக நிறைய விஷயங்கள் நான் சொல்லித்தருவேன் அந்த மாதிரி பெண்கள் அதாவது கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள் இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த இளம் வயதிலேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கணவனை இழந்திருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பெண்கள்லாம் இந்த மாதிரி சிறு தொழில் இதை வச்சு செய்யலாங்க நல்லா உங்களுக்கு வருமானம் போதிய வருமானம் கட்டாயம் வரும் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு அதில் நான் வந்து கடுகு போடுறேன் கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு இல்லையா இதை வந்து மேலாக நம்ம ஊற்றிக்கலாங்க கொதிக்கவே விடக்கூடாதும்பாங்க அப்படியே கொதிச்சாலும் பச்சை தண்ணி வந்து ஒரு அரை டம்ளர் எடுத்து மேலாக ஊற்றணும்னு அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை பாருங்கள் இப்போ நல்லா கொதிக்க வைக்க போகிறேன் கொதிக்க ஏன்னா இதில் பருப்பு நம்ம சேர்த்துருக்கோம்ல ரசப்பொடியில் அதனால் அந்த பருப்பு போட்டால் அந்த நல்ல மஞ்சள் மஞ்சளாக நொர நொறையாக மேலாக வரணும் அதுக்கு நல்லா கொதிக்க விட்டால் தான் வரும் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போது சொன்னில் உங்களுக்கு மஞ்சள் மஞ்சளாக அந்த பருப்பு போட்டால் மேலாக நொற வரும்னு ஏன்னா அப்போ தான் பச்சை வாசனை போகும் பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது பார்த்தீங்களா கொதிக்கும் போதும் நம்ம இன்னொரு தடவை கலந்து விட்டுருலாங்க ஏன்னா நல்ல பச்சை வாசனை போகணும் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் மேலே கொண்டாந்து இந்த மசாலா எல்லாம் இன்னும் கொதிக்க விடணும் துவரம்பரு போட்டு நம்ம அரைச்சிருக்கோம் அந்த துவரம்பரு போடைய பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போகணும் இல்லை அதுவும் கொஞ்சம் நல்லா நைஸ் ஆயிடுச்சு இருந்தால் கூட அதுவும் ஒரு வேக்காடு வரணும் இல்லையா அதுக்காக நல்லா கொதி வந்துருச்சுங்க நான் சொன்னேன் இந்த நிற நிறையா மேலே வந்து எல்லோ கலரில் வரணும்னு அது வந்துருச்சு இப்போ நான் இறக்க போகிறேங்க இதை வா மனம் அப்படி கிளப்புதுங்க எனக்கு பொதுவாகவே எனக்கு ரசம்னா அப்படி ரொம்ப பிடிக்கும் யாராவது என்ன சாப்பாடு உங்களுக்கு என்னங்க செஞ்சு வைக்கலாம் எங்கள் வீட்டுக்கு சாப்பிட வாங்கன்னு கூப்பிடுவாங்க உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் பிடிச்சது ஏதாவது சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாராவது கேட்டாங்கன்னா டக்குன்னு யோசிக்கவே மாட்டேன் எனக்கு ரச சாதம் வேணும் அப்படி ஐயா என்ன விருந்து கூப்பிடுறோம் நீங்கள் போய் ரச சாதம் போய் கேட்குறீங்களே அப்படிம்பாங்க நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு கல்யாண ரசம் மாதிரி தெரியுதா கல்யாண வீட்டில் ரசம் என்ன போட்டு செய்கிறாங்கன்னு நம்ம குழம்பி போய் கிடப்போம் அப்படியே கல்யாண வீட்டு ரசம் மாதிரி இருக்குது இப்போது உங்களுக்கு டெம்ட் ஆகுதோ இல்லையோ மனம் வந்து எனக்கு டெம்ட் பண்ணுதுங்க ஸோ நான் கொஞ்சம் போட்டு சாப்பிட்டுறேன் உண்மையிலுமே அவ்வளோ ஒரு பிரமாதமாக இருக்குது ம் இது கூட ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை இருந்தால் எப்படி இருக்கும்ல ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சரிங்க நான் செஞ்ச மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க சரிங்களா சரி உங்களுக்கு இது போன்ற நல்ல நல்ல ரெசிபிஸ் எங்களுடைய பாடல்கள் அப்புறம் டிப்ஸ் எல்லாம் வேணும்னா நீங்கள் எல்லாம் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தாங்க அனிதா புஷ்பானம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் பட்டன் காமிக்கும் அதையும் டச் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ தான் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறது எல்லாமே உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு வரும் நீங்கள் பார்த்து அதை செய்து பார்க்கலாம் சரிங்களா மீண்டும் சந்திக்கலாமா நன்றி வணக்கம்